Para eh, empezar a hablar un poquito ya, digamos, del abordaje como tal terapéutico, doctor, eh, desde la medicina funcional, eh, yo quisiera que comenzáramos un poquito hablando de las enfermedades crónicas. Es decir, ¿qué es una enfermedad crónica eh, y por qué han ido en aumento estas enfermedades, doctor? Cuéntenos un poquito sobre eso. Uh, esa es una pregunta muy, muy amplia, David, pero vamos a intentar resolverla. Para mí una enfermedad crónica, yo la veo como una adaptación a los cambios de lo que debería ser la naturaleza humana y no lo es, de manera crónica, pero no sostenible. Me explico. Si, si, si tú levantas con un brazo un libro y lo sostienes, una, un libro gruesito, tú lo puedes sostener sin problema un par de segundos. Tu, tu músculo se adapta a, a la contragravedad que debes hacer para eso, pero si el libro está ahí 5 horas, 10 horas, 30 horas, ya empieza dolor, la circulación no es la misma, hay una adaptación crónica que no es sostenible porque el libro, naturalmente el libro no debería estar ahí. ¿sí? Entonces cualquier cambio o distanciamiento de lo que debería ser la naturaleza del ser humano, eh, el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse, pero no necesariamente, no tiene la capacidad de crónicamente mantenerse así adaptado, llevando a una mala adaptación o a consecuencias que terminan en disfunciones, que terminan en síntomas después y que se pueden hacer diagnósticos. Pero la cuando aparece una disfunción, no necesariamente tú tienes el diagnóstico. Y te doy el ejemplo con respecto a la diabetes. La diabetes siempre, bueno, la tipo 2, no la tipo 1 que es genética y tiene otra, otro origen, pero la diabetes mellitus tipo 2 siempre empieza con un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. Es una adaptación del cuerpo a que uno está alimentándose o teni y teniendo hábitos de estilo de vida que, que promueven que se vaya a subir el azúcar en la sangre y el páncreas empieza a liberar más insulina para evitar que se suba el azúcar en la sangre. Pero de tanto que el páncreas libera y libera y aumenta, el cuerpo se vuelve insensible a la insulina, tanto que la producción de insulina no, es, no se puede sostener en el tiempo y la célula que produce la insulina falla y deja de producirla y se vuelve un paciente diabético. Y es en ese momento cuando ya es diabético en que ya tú la guía te permite dar tratamiento farmacológico, pero antes años o décadas antes, cuando tienes la insulina alta, no hay tratamiento farmacológico que, 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 que esté autorizado para, para hacer manejar. De hecho, la resistencia a la insulina no se reconoce como una enfermedad, es una disfunción. Por lo tanto, eh, en medicina funcional vamos eso hacia allá, a buscar el origen, el por qué. Y no es bajar la insulina, es, oye, ¿por qué es tu paciente...? Porque tú como paciente llegaste allá. Ah, porque es que estoy desayunando jugo de naranja artificial todos los días, con un pan artificial todos los días, con café, con leche artificial y azúcar artificial adicionada, eh, y póngale ahí todas las cosas, y no hago ejercicio, y estoy acostándome tarde por estar viendo series en Netflix, y, estoy, y no hago nada para manejar mi estrés en el día y todas esas marañas de señalizaciones que terminan siendo bioquímicas al final afectan la sensibilidad del paciente para, eh, para poder con su habilidad, comprometer su habilidad para controlar el azúcar llevando una enfermedad crónica. Y en esta misma secuencia de pensamiento, todas las enfermedades crónicas de David tienen una secuencia de aparición de cosas siendo el 90% más causadas por un estilo de vida o los cambios medioambientales. Este fin de semana estuve en el Anual International Conference en un congreso internacional en medicina funcional de la EFM y hubo un concepto muy hermoso, muy hermoso y vas a tener la primicia de, 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 de eso y es, estamos, nos estamos ahora alimentando de plantas gordas. Resulta que el cambio en niveles de CO2 en el medio ambiente, ¿sí? el cambio climático que ha aumentado el CO2, ha hecho que la adaptación de las plantas a ese CO2 
las vuelve a producir más carbohidratos que antes ¿sí? y menos minerales y menos vitaminas. Entonces, las plantas no pueden acumular grasa, obviamente, no se, no se ven gorditas, pues, pero si acumulan su contenido calórico, aumenta la cantidad de glucosa o carbohidratos versus la cantidad de fibra, minerales y vitaminas, han cambiado aumentando los carbohidratos y bajando las vitaminas y minerales, es decir, que estamos comiendo plantas gorditas, o sea, plantas llenas de azúcar y con menos contenido eso, y métale adicionalmente pues la, las técnicas de cultivo para mejorar y optimizar todas estas cosas, el daño en el microbioma del suelo y todo lo que tú quieras, pero solo por el hecho del cambio del CO2, las plantas están engordando y si yo me como una planta gorda, pues yo me voy a volver gorda. Así elija buenas opciones. Tengo un reto medioambiental difícil de controlar. Y si le sumas que estás comiendo plantas gordas y no estás haciendo ejercicio, y no estás durmiendo, y no estás manejando estrés y, y no tienes propósito de vida, pues por eso es que las enfermedades crónicas están aumentando, entre otras cosas. 